എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉദുമൽപേട്ട മുതൽ കാന്തല്ലൂർ വരെയുള്ള യാത്ര വിവരണങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഉദുൽമേട്ട എത്തുന്നതിന് മുന്നേ മറയൂർ കാഴ്ചകൾ ചിന്നാർ കാഴ്ചകൾ മറയൂരിലെ ശർക്കര നിർമ്മിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കാന്തല്ലൂരിലെ തോപ്പൻസ് ഓർച്ചാട് നല്ല പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പൂക്കളുടെയും ഒരു നല്ല ശേഖരവും അവിടുത്തെ ഈ ഓർച്ചാടിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല താമസ സ്ഥലവും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഫാമിൻ്റെ ഓണർ തോപ്പൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഫാം ലാൻഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനു മധ്യത്തിലുള്ള കോട്ടേജും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ചേട്ടാ ഇതെന്താണ് സാധനം എന്താ ഇതെന്താ ഇതൊരു മെക്സിക്കൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആ ഓക്കെ എന്റെ അറിവിൽ ഏണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വെറൈറ്റി പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അതില് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഓരോ അല്പം പോലും പുളിയില്ലാത്ത പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇത് പിഞ്ചായിരിക്കുമ്പം പച്ച കളറും മൂത്ത് കഴിയുമ്പം ഈ നല്ല നീല കളറിലോട്ട് എത്തുകയും പഴുക്കുമ്പം മഞ്ഞ കളറിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉമ്മറ് മെക്സിക്കൻ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടപ്പോൾ മരത്തിൽ കയറി പറിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമുക്കറിയാം സോർ പുളിപ്പാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കാം മെക്സിക്കൻ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് മെക്സിക്കൻ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വട്ടവട കാന്തല്ലൂരാണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ ഇത് കാണാറുള്ളൂ ഈ ഫാമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു നമുക്ക് കാണുന്ന വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാക്ക ഫ്രൂട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും വളരെ റയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് വളരെ ഹൈ ഫൈബർ ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗോവ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പഴമാണ് ഫ്രൂട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് മരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പാകമാകാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് തോപ്പൻ ആപ്പിൾ ഫാമിലെ വെറൈറ്റി ഒരു ആപ്പിളാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് വളരെ റെഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിളാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് സ്ട്രോബെറി ഗുവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഗ്രീൻ കെയിൽ എന്തായിട്ട് പ്രത്യേകത ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഇത് എനിക്ക് കാൻഡായിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ വിത്ത് കിട്ടിയത് വിത്ത് കിട്ടിയത് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ആപ്പിൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്ത ഏതാണ്ട് നൂറ്റൻപതിൽ കൂടുതൽ ചെടികളും പൂക്കളും ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക്ബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത ആളിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രണ്ട് തെയ്യിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പം ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ തെയ്യിൽ ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് കാസർഗോഡ് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരു ഒരു പതിനായിരം തെയ്യിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ബ്ലാക്ക്ബെറി ട്രോപ്പിക്കലാണ് മഴയില്ലാത്ത ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് അത് കായ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫലമാണ് 
അത് ഞാൻ കിലോ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ പഴം കൊടുക്കുന്നത് അത് ജാമോ വൈനോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പ്ലമ്മ് പീച്ച് സബർജില് അവക്കാഡോ നെക്ടർ നെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ട് അത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പീച്ചിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള പഴം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേൻ പോലെ മധുരമുള്ള പഴം ആയതുകൊണ്ടാണ് നെക്ടർ എന്നുള്ള പേര് അതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാത്രമല്ല ജാമും ജാമാക്കാനും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പഴമാണ് എന്താ കാക്ക ഫ്രൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത സർ പേഴ്സിമൺ എന്നാണ് ആ ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേര് ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് കാക്ക ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒരു പഴവും അഴുകിയാൽ തിന്നാൻ കൊള്ളുകയില്ല ഈ കാക്ക ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പഴുത്ത് അഴുകിയാൽ മാത്രമേ തിന്നാൻ കൊള്ളുകയുള്ളൂ അഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഒരു തക്കാളിക്കായാലും വലിപ്പം വരുന്ന മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു പഴവാണ് ഈ സംഗതി ആ മഞ്ഞ കളർ കണ്ടോണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് നമ്മുടെ പല്ലയിലും നാക്കയിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാക്ക ഫ്രൂട്ട് ആ അതേസമയം അത് പറിച്ചു വെ അതിൻ്റെ തൊടുപ്പോടെയാണ് പറിച്ച് വെക്കുന്നത് പറിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഴുത്ത് അഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊടുപ്പ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ കറ മാറി കിട്ടുള്ളൂ തൊപ്പൻ ചട്ടൻ്റെ ആപ്പിൾ യെല്ലോ ആപ്പിൾ യെല്ലോ ആപ്പിൾ എന്താ ഇത് യെല്ലോ ആപ്പിൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കോ ചാൻസ് കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് തൈയെ ആകെ ഉള്ളൂ രണ്ട് തൈകളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കേരളത്തിൽ ആപ്പിൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാശ്മീരിൽ നോക്കിയല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ ആ അതിൽ വിദേശത്തു നിന്നും ആണ് കൂടുതൽ ആപ്പിൾ വരുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരു രാസവളവും കീടനാശിനി ഇല്ലാതെ നല്ല ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ എന്താ റിയലി ഡെലിഷ്യസ് ആപ്പിൾ ഫ്രം തോപ്പൻസ് തോപ്പൻസ് ഇതെന്താ ചേട്ടാ ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഇല്ലല്ലോ അതിൽ അകം ബ്ലാക്ക് ആണ് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൊട്ട് തൊള്ളായിരം ഗ്രാം വരെ വരുന്ന വലിയ പഴമാണ് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേസ്റ്റ് അതാണ് ഈ പഴത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ചേട്ടാ ഇതേതാ ഇതെന്താ ഇത് ഡാലിയ ഡാലിയ പിന്നെ ഡാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു മുപ്പത് വെറൈറ്റി ഡാലിയ ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ആപ്പിൾ റോസിന്റെ ഒരു നൂറ്റൻപത് കൂടുതൽ ഇരുന്നൂറ് വെറൈറ്റിയോളം ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന വെറൈറ്റികളുണ്ട് ആസ്ട്രമിരിയ അത് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പൂച്ചെടിയാണ് ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട് പൂവുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അത് മൂന്ന് കളർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തി ആസ്ട്രമിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാതിരി പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം പൂ നിൽക്കും ചെടി ഉണങ്ങിയാലേ പൂ ഉണങ്ങി പോവുള്ളൂ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഫ്ലവർ വെയ്സിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ആ തൈയോട് കൂടി അല്ലല്ല ഫ്ലവർ വെയ്സിലൊക്കെ പൂ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അതൊരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കാൻ അതിനകത്ത് നിൽക്കും ഈ ഫ്ലവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആസ്ട്രമരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാശ്മീരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ തൈ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതിരി പ്ലാസ്റ്റിക് പൂ പോലെയാ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകര അതായത് മിക്കവാറും ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഈ ചെടി ഉണങ്ങുന്നത് ചെടി ഉണങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലേ പൂവും പോവുള്ളൂ ഇത് ഒലിവ ഒലിവിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഒലിവ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ഗ്രീസിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ തൈ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒലിവ് ഒലിവല കൊണ്ട് ഓശാന ഞായറിൽ ആഘോഷം നടത്തിയത് കാന്തല്ലൂർ പള്ളിയിലാണ് അന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കിളിപ്പിലാണ് കായ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം എന്റെ പ്രതീക്ഷ അനുസരിച്ച് ഇക്കൊല്ലം കായ്ക്കണം ഈ വർഷം കായ്ക്കണം ശരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് നൂറ് ശതമാനം ഇവിടെ നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് ഫാമിലി സഹിതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പോവാറുള്ളത് മൂന്നാറിലേക്കാണ് കൂടുതലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം തന്നെ മൂന്നാർ പക്ഷെ കാന്തല
റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കും തന്നെ ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫാമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള താമസം തികച്ചും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി ആയിരിക്കും ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പഴങ്ങളുണ്ട് അതിലിപ്പോ കൂടുതലും വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നത് ഓറഞ്ച് കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് മറ്റു കുറേ ഇനത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും ഓറഞ്ച് അപ്പൊ ഈ തോട്ടം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നെ ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ കാന്തല്ലൂരിൽ കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ മറ്റ് പ്രദേശ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലെ അധികം മറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കൂടാതെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോം സ്റ്റേകൾ മറ്റ് ചെറിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കാന്തല്ലൂരിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് എവിടെ വന്നാലും വ്യൂ പോയിൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ താമസ സ്ഥലങ്ങളാണ് അക്കോമഡേഷൻ പല രീതിയിലും പല കോസ്റ്റിലും നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ നല്ല താഴ്വര താഴ്വരയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ കാണാം അതിനപ്പുറത്ത് കുറെ മരങ്ങൾ പിന്നെ വലിയ വലിയ ഓരോ സൈഡിലും പർവ്വതങ്ങള് കുന്നുകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസിൽ ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ശരിക്കും സൂപ്പർ അമേസിംഗ് പ്ലേസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതാ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ നല്ല മധുരം ശരിക്കും ഇവിടെ സുള്ളിയിലുള്ള കമ്പത്തിനടുത്തുള്ള മുന്തിരികൾക്ക് നല്ല മധുരമാണ് 